Herzlich willkommen zum doppelten Alpencross. Wir sind weiterhin auf dem Weg nach Nizza. Es ist Tag 4. Wer die ersten drei Teile noch nicht gesehen hat, sollte sich die Nummer vorher anschauen. Ja, und jetzt starten wir um 7 Uhr ungefähr zum Col de Lotterie. Start war in Villa d'Aren und das Ziel in Savine de Lac. Und damit geht es auch direkt rein in den Anstieg. Es war ganz besondere Lichtstimmung. Los geht's. Da sind Rehe. Na ja, verrückt. Die drei. So ein Alpenpass am Morgen hat einfach was Bezauberndes. Wir haben gerade auf dem Anstieg Gegenwind ordentlich. Normal ziehen wir da ja mal die Jacke aus. Jetzt könnte man sie fast wieder anziehen. Noch versteckt sich die Sonne ganz knapp hinterm Berg. Wir sind auf 2000 Meter Höhe. Da hinter uns kann man Gletscher sehen, ist allerdings nicht mehr viel. Wir sind da. Hier ist das Schild. Hier noch ohne Höhenmeter. Vielleicht kommt noch ein echtes, aber wir machen uns schon mal hier ein Foto. Boop, boop, boop. <lacht> das ist der Anstieg von Villa zum Col de Lotterie. Da ist das echte Schild. Da müssen wir hin. Hier rechts rein, Anne. Hier vorne steht auch ein Schild. Äh, ja, wir sind jetzt auf 2058 Metern. Und da vorne geht der Galibier hoch auf 2642. Das machen wir heute leider nicht. Heute ist jetzt genau Rest Day. Ich habe ja am ersten Tag bei der Einleitung gesagt, es ist nicht sicher, ob wir das so schaffen. Ähm, schwierig war Tag 2 und 3 mit ca. 3000 Höhenmeter jeweils. Das haben wir jetzt hinter uns. Und ähm, ja, heute ist fast schon Rest Day. Es sind nur 1200 Höhenmeter rauf und mehr als 2000 runter. Es, es geht halt jetzt so langsam Richtung Nizza runter. Und ähm, ja, also entspannt heute. Es geht bergab. Jo, es ist arschkalt. Wir ziehen jetzt mal die Daunenjacke über die Regenjacke und fahren dann mal circa 18 Kilometer noch bis zum Bäcker. <lacht> Boah, das waren jetzt gerade 300 Meter und wow. kalt, kalt. Kalt, kalt. Wir hätten jetzt doch Handschuhe auch gebrauchen können. <lacht> und zwischen habe ich mir überlegt, auch noch die Downloads anzuziehen. <lacht> ein Michelin-Männchen auf der Abfahrt. Ja. <lacht> ja. Und hier, für die ist es ein bisschen einfacher. Yeah. Bonjour. Bonjour. <lacht> hier sieht man die Abfahrt bis nach Briançon, von der der erste Teil früh morgens komplett im Schatten liegt. Bergauf ist es kein Problem, aber bergab braucht man was Warmes zum Anziehen. Auf der Suche nach dem Bäcker. Gefunden, cool, ja. Das sieht doch gut aus. Und wir wärmen uns jetzt hier mit einem Cappuccino auf, der 
tut jetzt richtig gut. Ja. Ja, und dann sind wir heute Abend mal gespannt, ob wir einen Campingplatz bekommen, weil da an diesem See ist jedes Hotel auf Booking ausgebucht. Auf Airbnb gibt es auch nichts. Es gibt zwar vier, fünf Campingplätze, aber die dürften dann auch relativ voll sein. Ja, es wird spannend. Ich also, habe noch mal geguckt. Bisher habe ich keine Bestätigung oder irgendwie. Ja. Ähm, vielleicht hätten wir in Frankreich reservieren müssen. Eine verschönt gerade noch mal eben in die Pharmazie. Wir brauchen ein bisschen Vaseline für den Hintern und so. Die Franzosen haben ja immer nur kleine Tuben. Okay, das ist eine Tagesration. Eine Tagesration, ja. Müssen wir noch mal gucken im Supermarkt. Ich habe nur noch so eine... Ach so, die Pharmazien haben kleine, sagt sie? So habe ich es verstanden. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Also ich habe mal eine jetzt ne, für den Notfall. Wir sind in Briançon, Anna kauft gerade mal Limonade ein und Vaseline. So, da komme ich zurück vom Einkaufen und Marco hat irgendwie sein Fahrrad auseinandergebaut. Was ist passiert? Ich äh, wechsle die Bremsklötze. Ah, okay, mal hier geschwind auf dem Supermarkt. Okay. So, und natürlich ähm, ist es jetzt auch bei meinem Fahrrad der Fall. Die Hinterradbremsen werden gewechselt. So, jetzt sieht man hier, äh, der Belag ragt nur noch minimal über die Kammer hinaus und ja, dann muss es halt gewechselt werden. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir auch die Vorderräder machen und Anna hatte vorbildlich zwei komplette Sätze mit dabei. Ja. Und ich hat hab, sie auf Anhieb gefunden? Ich hatte eineinhalb komplette Sätze, ich habe die, die letzte Hälfte nicht mehr gefunden zu Hause. Deswegen müssen wir zu, zumindest einmal Bremsklötze noch in Nizza kaufen. So, es geht endlich weiter. Bremsen komplett getauscht und der Bremspunkt kommt jetzt wieder deutlich früher. Cooles Gefühl. Ja, so sieht Briançon aus von innen. Nach Briançon ging es noch einige Kilometer bergab. Wir haben ordentlich laufen lassen, die einfachen Kilometer mitgenommen und sind dann an dem Supermarkt gestrandet. Eine Mittagsrast um 12 <lacht> vor die letzten 50 Kilometer anstehen. Ja. Ihr habt gesehen, es kommt noch ein Kleid. nicht mehr herausgefunden und dann ging es bei großer Hitze weiter. Der intensivste Anstieg des Tages noch 1,6 Meter, 150 Höhenmeter.
Ja. In der Mittag sitzt er einfach immer sehr spaßig. Der Teer platzt auf. Von nun an geht's bergab. Endlich mal eine mit Kühen hatten wir schon lange nicht mehr. Oh, wie süß! Ja, ein kleines Baby. Ein kleines Kälbchen. Da vorne ist so ein Felsvorsprung. Sieht aus wie eine Burg. Ja, es ist gerade ein bisschen wellig und vor allem haben wir Gegenwind. Ja, zieht sich etwas. Deine Bühne. Was? Deine Bühne. Ach, meine Bühne, nee. Nur 31 Kilometer. <lacht> Und es ist eigentlich heiß, sehr windig. Und hier ist sehr hügelig. Ich freue mich auf den Campingplatz. Ja, kann man das trinken? Ich probiere mal. Zumindest Und gut? Ja, ne? ja. ja. Wir sagen gerade, dass wir so, ja, auch gestern auf der Fahrt gar keinen Bock hatten auf irgendwas, ja, irgendwie groß zu essen, also während der Fahrt. Nichts Süßes, nichts Herzhaftes, weder noch. Sondern einfach nur Fahrrad fahren, weitermachen, äh, was Kaltes trinken. Ja, Eis, finde ich, ist Eis, immer, geht ja. immer. Der Brunnen hier war jetzt mega geil. Wir haben alle Flaschen aufgefüllt. Na, ja. Also äh, in den Flaschen war noch was drin, aber das wird halt warm. Und dann kippen wir das aus und füllen nochmal alle Flaschen auf. Ja. ja, das ist. Ja, und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ne? Gerade war es noch zäh. Jetzt. Uh, uh, uh. Ja, gekajakt wird hier viel. Da oben wird geübt. Ach, da ist so ein Slip oder wie auch immer. Bei mir ist es der letzte Anstieg, 1,75 Kilometer, 52 Höhenmeter. Verbleibende Steigung 3%. Easy. Das hier war noch mal ein richtig cooler Streckenabschnitt. Das hat eine ordentliche Strömungsgeschwindigkeit. 6, 7 Kilometer vorm Campingplatz ist noch ziemlich zäh. Gegenwind, bergauf, große Straße. Gleich haben wir es aber. Sind, gleich, sind wir über, aber gleich sind wir aber über die Kuppe. Es ist echt zäh, die Scheiße immer zum Schluss. Mann, Mann, Mann. Hier schlafen wir heute, Savigny Lelac. 
So, wir sind endlich da nach neun beschissenen Kilometern. Das war echt zum Kotzen. Die Strecken gibt's wie immer auch auf Komoot und Strava. Links zu meinen Accounts sind in der Videobeschreibung. Anne ist jetzt in der Rezeption drin. Wir hatten vorhin auch mit denen telefoniert. Wir hatten also eine Reservierung ja, und sollte jetzt klappen. Kein Problem. Haben wir das Zelt doch nicht umsonst eingepackt. Und für Tag 7 haben wir jetzt auch schon eine Bestätigung vom Campingplatz. Ja, das passt. So, frisch geduscht, bin ich wieder ein bisschen fitter. War jetzt heute wirklich eine echt anstrengende Fahrt, gerade die letzten 10 Kilometer. Also von wegen heute Rest Day. Ähm, war super anstrengend. Bonsoir. Guten Abend. Auf dem Campingplatz ist alles gut, das Zelt steht, es ist zwar ziemlich steiniger Boden, aber ich habe die Heringe gut ähm, mit meinen Fahrradschuhen mit den Cleats reingehauen, also die äh, kann man auch wie ein Hammer benutzen. Das äh, war nochmal das Learning von heute. Ja, wir sitzen jetzt hier am See ähm, mit äh, ja, ganz schönem Blick da drauf. Ne? Ja. Also so von Weitem ist der See schön, wenn man direkt da unten ist. Ich habe vorhin mal die, die Füße reingehalten, das ist jetzt nicht mhm. romantisch oder so. Mhm. Ne? Nee, kam, Aber von hier wollte oben nicht aufkommen. Ist ne? wunderschön. Ja. Und ähm, ja, Campingplatz passt. Wir waren Gegessen haben wir gerade. Genau. Genau, es gab wieder Salat. Und deswegen brauchen wir jetzt noch ein bisschen ja. Energie. <lacht> Und ähm, ja, der Tag heute war zweigeteilt. Also die, der ja, erste Teil war super. Mhm. Und irgendwie durch den zweiten Teil hat es sich dann nicht mehr angefühlt wie ein Rest Day. Ja. <lacht> der Rest Day, der sich nicht angefühlt hat wie, wie einer. Ja. ja, die letzten neun Kilometer, die waren echt scheiße. Ja. Und dann hatten wir auch eine Pause, ähm, haben wir kein einziges Wort gesprochen. Anne hält an, ich halte an. Ein paar Minuten später, Anne fährt weiter, ich fahre auch weiter. <lacht> ja. ja, und ähm, ja, ja also genau, dann geht es morgen weiter auf unserem Weg bis nach Nizza runter. Äh, so langsam freuen wir uns dann auch mal auf einen Wirklich echten ein Paus Day. Pausentag. Ja. Ne? In Nizza gibt es den dann. Und äh, ja, morgen fahren wir dann den Col de Pontis und den Col de la Cajol. Genau, und wir haben morgen wieder ein BB. Ja, also sehen wir uns morgen. Ciao. Schönen Abend. Ciao. Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von Helden.de. Alles online, jederzeit kündbar und keine Selbstbeteiligung. Und mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr. Der Code gilt übrigens auch für alle anderen Versicherungen von Helden.de.